ടെക്കണ്ണൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എ വി റിസീവേഴ്സിനെ പറ്റി കണ്ടു സൗണ്ട് ബാർസിനെ പറ്റി കണ്ടു അവയുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി കണ്ടു അവ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറ്റി കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു ഫീച്ചറാണ് വളരെ മെയിനായിട്ടൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതാണ് എച്ച് ഡി എം ഐ എ ആർ സി എ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ റിട്ടേൺ ചാനൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ടി വി വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എ വി റിസീവർ വാങ്ങുമ്പോൾ എച്ച് ഡി എം ഐ ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം ഐ എ ആർ സി ഉള്ള എ വി റിസീവർ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം ഐ എ ആർ സി ഉള്ള ടി വി എന്തുകൊണ്ട് വാങ്ങണം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക്സ് കിട്ടും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം എ വി റിസീവേഴ്സിലൊന്നും എ ആർ സി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിലുള്ളത് വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു എച്ച് ഡി എം ഐ വഴി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എ വി റിസീവറിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ബ്ലൂ ബ്ലൂറേയിൽ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഒരു സിനിമ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അതിലുള്ള ചിത്രവും സൗണ്ടും നിങ്ങൾ എ വി റിസീവർ വഴി നിങ്ങൾ ടി വിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ടി വിയിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് എ വി റിസീവറിലേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അത് വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ടി വിയിലുള്ള സൗണ്ട് തിരിച്ചയക്കുന്നതെന്ന് അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന പല സ്മാർട്ട് ടി വിയിലും പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോഴുള്ള സ്മാർട്ട് ടി വിസിൽ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ഉണ്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് വീഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട് ഗാന ഉണ്ട് സ്പോട്ടിഫൈ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ടി വി തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യാവുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം ടി വിയിൽ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടി വിയുടെ സ്പീക്കേഴ്സിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് ടി വിയുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അത്ര നല്ലതല്ല ബിക്കോസ് ടി വിസ് വളരെ തിന്നാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടി വിയിൽ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൊരു ഫിലിം കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൊരു സിനിമ കാണുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ എ വി ആർ നമുക്കൊരു എ വി ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ അതിൻ്റെ സറൗണ്ട് സ്പീക്കറിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അങ്ങനെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ടി വിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എ വി കേബിൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ എ വി റിസീവറിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയാക്സിയൽ ഔട്ട്പുട്ടുള്ള ടി വി ആണെങ്കിൽ കോയാക്സിയൽ വഴി ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതിന് പല ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ട് കുറ പുറത്തതിന് കൂടുതൽ വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്റ്റീരിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഡോൾബിയും വളരെ കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എച്ച് ഡി എം ഐ എ ആർ സി ഓഡിയോ റിട്ടേൺ ചാനൽ എന്ന ഫീച്ചർ വന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം പഴയ ടൈപ്പ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ കേബിൾ കൂടി വേണ്ടി വരും ഈ സൗണ്ട് തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് അയക്കാൻ അതിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീരിയോ കിട്ടുകയുള്ളൂ നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ എ ആർ സി വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിൾ വഴി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് ടി വിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ സൗണ്ട് തിരിച്ച് ഈ എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിൾ വഴി തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് നിങ്ങളുടെ എ വി റിസീവറിലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾക്ക് എ വി റിസീവറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത സ്പീക്കറിൽ കൂടെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഓഡിയോ റിട്ടേൺ ചാനലിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്തത് അത് എനേബിൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി വിയിലുള്ള ഏത് പ്രോഗ്രാമും ടി വിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ടി വിയിലാണെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ടി വിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സ് നിങ്ങൾ ടി വിയിലേക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എ വി റിസീവേഴ്സിലേക്കോ സൗണ്ട് ബാർസിലേക്കോ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ സൗണ്ട് ബാറും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് ബാറിന് ഇൻപുട്ട് എച്ച് ഡി എം 
എച്ച് ഡി എം ഐ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ കേബിൾ മുതൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സപ്പോർട്ട് മുതൽ ഇ എ ആർ സി എന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡോൾബി അറ്റ്മോസോ ഡി ടി എസോ എല്ലാം നമ്മുടെ ടി വിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ എ വി ആറിലേക്കോ സൗണ്ട് ബാറിലേക്കോ ഒക്കെ അയക്കാൻ ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു സൗണ്ട് ബാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ബാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് ബാർസിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദമായിട്ട് അറിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചെയ്ത വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ബാറിലേക്ക് ടി വിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അറ്റ്മോസ് നമുക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇ എ ആർ സി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടി വി ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നിങ്ങളൊരു ടി വി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇ എ ആർ സി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എ വി റിസീവറിലും എ ആർ സി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഈ രണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണത് ബിക്കോസ് സ്മാർട്ട് ടി വീസ് ഒക്കെ വന്നേ പിന്നെ ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫോർ കെ പ്ലെയറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു പ്ലെയർ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ കെ ടി വിയിൽ ഡയറക്റ്റ് യു എസ് ബി കുത്തിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ഫോർ കെ ബ്ലൂ റേ പ്ലെയർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു യു എസ് ബി നമ്മൾ ടി വിയിൽ കുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ ടി വിയിലെ സൗണ്ട് നമുക്ക് ടി വി സ്പീക്കേഴ്സിലൂടെ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ എ ആർ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ സൗണ്ട് ബാറിലേക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സറൗണ്ട് സൗണ്ട് എ വി ആറിലേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എ ആർ സി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എ ആർ സിനെ പറ്റിയിട്ട് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉള്ള ടി വിയോ അല്ലെങ്കിൽ എ ആർ സി ഉള്ള എ വി ആറോ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ ഓഡിയോയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെയോ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയോ ഈ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ചാനൽ ടെക് കണ്ണൻ സോ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ഗുഡ് ഡേ